Tusen, tusen takk. Det er en stor ære å være her, og her sitter møtje erfaring og kompetanse. Og vi kunne ha suttet sammen i veldig mange dager. Jeg var blant de som satt i en drosje ved innleiingen i dag. Så jeg vet ikke om jeg lever opp til oppspillet fra Martin Lønnebo. Men det jeg har fått som titel, det er i hvert fall å være i bolken som handler om kultens språk. Og så kan vi jo alle finne ut av eller tenke hva er kult og hva er språk. Og jeg vet ikke hva forventning du sitter inne med. Men jeg har ett viktig poeng. Og det er det jeg har tenkt å bruke 20 minutter på. Og så er det mange andre poeng. Jeg håper vi kan få snakke om etterpå. Og så vi også kan snakke om. Jeg har fått altså i oppgave å snakke om kultens språk. Som... Kyrkjeleier, så har jeg møtt prester og andre som sier at den egentlige, det mest sentrale i prestens og mange andre kirkeliges arbeid, det er høgmesser på søndagen. Alt det andre som skjer er avledet av denne søndagens gudstjeneste. Jeg tenker at jeg vil snu om på dette her. Jeg tror at de beste ceremoniene og de beste gudstjenestene er basert og er formet ut fra det vi erfarer når vi møter folk i sorg og glede. Nemlig det vi i min tradisjon kaller for kasualia. Dåp, bryllup, begravelse. For i disse møtene så møter vi ganske forskjellige folk. Og jeg som fagmenneske er nødt til å sette meg ned og lytte. Jeg lytter, jeg tar imot samtaler. I samtalen blir vi forhåpentligvis enige om en kontrakt og hvordan vi skal gå videre. Og da skjønner vi at når vi snakker om kult eller gudstjeneste, så snakker vi om kanskje om en type. Hvis vi med utgangspunkt i møtene med folk som søker en ceremoni eller religiøs handling, så skjønner vi at at hver og en av disse er forskjellige, fordi folkene vi møter er så himla forskjellige. Dette lærte vi, ikke minst, etter 22. juli. Dette lærte vi i vårt bispedømme etter forrige veka, hvor vi tok avsked i Bærum. Dette lærer vi hele tiden. Folk gifter seg og bor sammen med folk som tror på noe annet. Og de får barn som kanskje tror på noe tredje. Og naboer og venner. Ser vi rundt oss, så er vi i en situasjon hvor det er et mangfold av tro og trusuttrykk. Det er dette som fagspråket kaller for multiply identities, eller multiply belongings. Og jeg tenker at skal vi snakke om kultens språk i dag, i 2019, så er det dette vi må ta utgangspunkt i. Før snakket jeg gjerne om katolikker som skulle snakke med protestanter, og så var det ateister, og så var det holister, og så var det buddhister og muslimer og hindu. I dag så ser vi at innenfor hver trustradisjon så finnes det et stort mangfold. Noen tror sterkt, andre tror mindre. Noen identifiserer seg fullt og helt ut, med sin tradisjon. Andre har et mer lunka forhold til det. Dette, tenker jeg, må være utgangspunktet 
når vi går in i denne problematikken. Så jeg vil altså understreke at alle grafere, alle bryllup, alle ritual, der sitter det blandet familier, og forsamlingen er blandet. Og utfordringen for oss som er fagfolk i dette, det er å ta hensyn til dette mangfoldet. Og her oppfordrer jeg prestene i Oslo bispedømme til å være dialogisk innstilt, til å bruke all sin kløkt, og dette tror jeg vi kan få til ved å være gode fagfolk. Så hvordan gjør en dette på en god måte? Det er litt av det jeg har blitt utfordret til å snakke om. Vi har en god del materiale etter de ulike grafferne som skjedde etter 22. juli. En grafer nå skjedde i Bærum. Jeg leser fra Dagbladet, og overskriften er «Korleis ble da Johannes i grafer håndtert?» 17 år gamle Johanne Shangia Ila Hansen ble drept av sin stedbror Terror og drapssiktede Philip Manshaus 10. august i år. Det første som da vil skje i en familie, det er hvem ber vi om å holde grafferen? Hva rom skal dette skje i? Denne familien valgte det som blir kalt et livssynsåpen ceremoni. Dagbladet skriver... I dag ble hun bisatt i kapellet ved Haslum krematorium i en livssynsåpen ceremoni som er åpen for alle som ønsker å dele dagen med familien. Ceremonien ble innledet med Erik Kleptens Tears in Heaven før graferstaler Henrik Syse startet sin minnetale. Familien valgte en familievenn som mange av oss kjenner som søndagsskolelærer i Fagerborg kirke. Fellesangen under bisettelsen var barn og regnbuen. Mor og veninna holdt minnor. Veninna startet sitt minnor med å se tilbake på siste gang hun holdt tale for Johanne, som var Johannes konfirmasjon. Johanne var et medlem i den norske kirke. Alle som er medlem i den norske kirke har krav på det å bli begravd av en prest i den norske kirken. Men du kan velge, og denne familien valgte en livssynsåpen ceremoni. Til ceremonien har familien invitert medlemmer av Al-Nord-moskeen i Bærum. Dette er også sånn vi tar avskjed i vår tid. Prestene som har hatt noe med Johanne, lokalprestene, fant det også som viktig å gå i denne begravelsen. Fra moskeen var det invitert inn, og de holdt en viktig tale som blir stående. Johanne var i undrende sjel. Broren var blitt radikalisert mellom andre ved møte med en lestadianer, står det å lese i aviser. Det er noe seie er offentlig kjent. Dels kristen, altså dels noe annet. Ceremonien ble avsluttet med jordpåkastelse og senking av kister. Henrik Syse, en venn av familien, gikk fram til kister og han sa ikke i faderens og sønnen og den hellige ånds navn, men av jordet du kommer, til jord skal du bli, av jorden skal du igjen oppstå. Så gikk han litt tilbake, og så korset han seg. Hvorleis tar vi avskjed med hverandre? Det er det vi er her for å tenke om. Religion blir ofte brukt til å sette skiller. Den hendingen jeg her refererte til, viser at også en avskjed kan bruke til å lage bruer. 
Jeg kan nevne en annen begravelse som har et bilde som ble ikonisk. Og det er den første grafer og etter 22. juli led av en luthersk prest, Anne Marit Tronvik, og så Sjenaid Koblencha, da sjefsismann for det islamske fellesskapet i Bosnia-Hersegovina. Bildet som gikk vera rundt presten og imamen som får etter grafer sammen for Banu Rashid. Banu Rashid hadde mange identiteter og tilhørigheter, norsk, kurdisk, folke, kristen, folkemuslimsk, og var svært bevisst på at hun både var kurdisk og norsk. Hun hørte hjemme i to kulturer, derfor ønsket foreldre og søskene at grafere både skulle være norsk og kurdisk, kristen og muslimsk. Jeg kunne sagt litt om den grafere for å svare på hvordan kirken nå arbeider med ritualer i blandede familier. Og når jeg leser i den siste veiledningen som har kommet fra kirkeledere, så refererer jeg ikke til den norske kirkes biskoper siste veiledning, som gjerne kan snakkes om, men som ikke er autoritativ. Og det er ikke noe som heter veiledning, men det er utgangspunkt for en samtale. Men jeg ber dere laste opp denne fra våre svenske kollegaer. Den ble redigert på nytt i 2019, de kyrkelige handlingene i en mange og religiøs kontekst. Jeg synes den er interessant, og den sier masse som jeg har ikke valgt å si i dag, om religionsteologi, om ting som vi kan snakke om når jeg setter meg i sofaen. Men, tilbake til Nesodden. Det som skjedde der, står altså her en del om, men det som skjedde på Nesodden, det var jo ikke forberedt. Eller noe var forberedt. Men når Anne Marie forteller, hun var opptatt av å holde en kristen grafer etter ritualboko inn i kyrkja. Det skjedde. Med salmer og helsinger. Men så på vei ut av kirkerommet, så kom Sjenaid opp på siden av presten, og de to gikk ut av kirkedøra, og så kom det bildet. Og det skapte et inntrykk, og det var et ikonisk, utrolig viktig bilde som hele verden har sett. Men det som skjedde rituelt faglig, det var det som også blir veiledet om her. En begravelse hvor ulike religioner eller ulike religiøse identiteter finnes, enten som barn i familien eller den avdøde. En mulighet til å gjøre det er en kristen begravelse i kirken, og for eksempel en muslims begravelse ved gravstedet. Og det var det som skjedde her. Gjekk ut av kirkerommet, ned til gravstedet, og der hadde Al-Kidmat, det muslimske begravelsesbyrået, regien. Det sto mange grønne spader der. Så politiker, prest, imam og pørerande tok kvar sin spade. Koblencha leia ceremonien ute ved gravstedet, og der altså kista ble senket i jorda etter muslimsk graferskikk. Jeg lukter dere på noe. Det var spada som sto der. Ja. Jeg hadde kvar sin spare, ja. Det hadde de. Det finnes en del billedmateriale på. Og det er 15 spader som sto der. Det sto i hvert fall en god del spader. Dette skjer altså. At den som dør, eller de som kommer for viksel, har ulike religiøse identiteter. Og gjerne multiply identities i en og samme person. Kommer en inn i et kristen kirkerom, så er det et rom hvor den som kommer inn er gjest. For hele rommet er ladet av kristne symbol. En prest kontaktet meg for noen måneder siden. En gutt hadde tatt sitt liv. De påbørende ba om å få ritualet i kirken. 
Men vi vill inte att det ska sägas något om Jesus, sa de. Prästen var klok. Hon sa inte nej, då kan vi inte ha begravelsen. Hon inviterade till samtal och sa mellan manna, "Så för dock i kyrkorummet. Det vill inte ha något om Jesus." Men har du också sett allt det tavlo? Jo. Det är möjligt sa prästen och vara i det är inte det är omöjligt sa prästen och vara i kyrkorummet utan att Jesus är där. De valde att vara i kyrkan, men prästorganist och de andra utformar ord och texter som visste att de lytta och tog vare på de de allt. Och det menar jag ett gott faglig hantverk. Han så var du älskar musiken från den japanska spelserien Fire Emblem. Ja men då kan jag ju få ta spela det sa organisten. Det har aldrig blivit spelat i kyrka för och jag blev stolt. Han som höll minnetalet sa tänk att vi sitter här med en familj som är modig nog till att be om hjälp från den kyrkan de själv inte hör till och Tänk att vi har en kyrka som är modig nog till att ta emot förtvivlsen också från de som inte hör hemma till. Gömme här. Som står vi överför hela tiden och som lejer för en majoritetskyrka framleis så tänker jag att några av guidarna teologiska principer när vi möter människor med sammansatta identiteter handlar om gästfrihet. Och det handlar i en samtale, hur vi blir känt med annan och lytte. För snart ett år sedan, 12 oktober, fick jag melding från prosten i Grorudalen om en sak om koranskule i Ellingsrud. Jag är stor och skriv. Ellingsrud kyrka i Grorudalen har dörren öppna för koranskole för barn tre dagar i uka. Vilken ideologi barna upplärs i är helt utkänt för centrala i denna kyrken. Kyrken banar sannolikt motorväg för islam, skrev hon, och nämner att Ellingsrud kyrka var for var för övrig den kyrken som refererade till Koranen i julegudstjänsten och en år tillbaka. Präst Annette Dreyer svare: "Kära Hege, tack för samtalen i stad. Jag upprätthåller invitationen vår till dig om att komma och besöka oss här på Ellingsrud. Gästfriheten vi har som grundlag för allt vi är och gör inkluderar också dig. Framställningen din upplever jag som tendensiös." fordi du nörer upp under föreställningar om att våra muslimska lejetagare har lejt under falsk flagg. Vi får särskilt från reset och vissa miljö i Norge stadiga meddelanden som detta. Nu nämnde jag ett konkret exempel. När är mötes så står samman med mina vänner så är det och ofta att fotografer liksom tar ett litet utsnitt för det de välger vidare med förmedla på reset för de syns det fint att visa att Oslo biskop håller en koran och det ska jag fortsätta med men vi må vite att alla våra handlingar och allt vi mötes ofta kan bli temat för andra som nödvändigtvis inte är i dialogens ond men det Före därför till att den temperaturen som vi har detta seminar i, den föregår i ett Europa nu, kor trygg i bön, hashtag trygg i bön, stadig är aktuellt, kor vi hade erfarenheterna från Bärum i sommar, kor vi drog en delegation från Norge med Tamila och Hindua och muslimer i diaspora i Oslo från Sri Lanka sammen med katolsk biskop Bernt och katolsk Oslo biskop Kari vi drog till kyrkan i Sri Lanka på pastoralt solidariskt besök för de bombene som utsprang där på påskaften och vi mötte teologer som sa samtal mellan katoliker och kristne eller interkonfessionella samtal ser vi på som luxus 
För idag så må vi lage bruer och ikke bruke kvarandres religion for att sätta skiller, men nettopp for att skape bru. Så det är er det vi står i, og i denne situationen så tänker jeg at vår religionsteologi og vår praksis og når det gäller det kultiske språk, det er med denne bakgrund at vi agerer. Så det var mitt inspel i dag, og jeg tar gärna mot spørsmål for utdjuping. Tack. Jeg er veldig glad du säger det, og min venn her, Farouk, du nämnde også det om å be sammen. Här tänker jag att vägledningen fra biskoparna ikke är er till god hjälp och det hör jag også fra prästarna i Oslo bispedöme akkurat det när det gäller att be sammen. för mig med min bakgrund för västlande för mig med min erfaring som kvinna för mig med en lång erfaring som själsorgar så vet jag att bön kan brukas på många måter. Vi går ikke in i ett tomt och ett uskuldsfritt rum när vi snackar om bön. Det är er asymmetri, det er makt. En bästa bok jag vet om bön är er Praying with our eyes open för den har erfarenheter av att bli bett om att lukka ögonen och be för ting som ikke i varetag i egen helse. Men sett det til side, så är er vi nettopp av og til, og kanskje nettopp religiøse ledere og andre. Altså det å invitere hverandre in i en herredømmefri samtale og praksis, som handler om nu ber vi sammen, vil også være med och ge et teken til verden om nettopp hva bønn er. For bønn er jo nettopp ikke lukkende. Bønn er jo nettopp åpnende. Og ikke vet det kan hvem vi kristne bror eller søster ber til. Jeg ber sjelden til Herre. Mange ber til Herre i min tradition. Er det Gud? Altså, så her er vi inne på møte. Vi kan be stille. Vi kan. Men jeg kjenner jeg må være varsom i forhold til at jeg vet at det med bønn og bønnepraksis har, en, har blitt brukt i forhold til makt. Det er begynnelsen på et svar, men som må vise, når vi samtaler om dette, så snakker vi aldrig in i erfaringstomme rom. Og det er derfor jeg legger vekt på dialogen og nettopp samtalen, og når vi skal utforma en sån praksis. Jeg ville aldrig som kristen luthersk prest kalla en hel byen till en bön och korrig då kallt in alla in till en bön utan och så på förhand fun ut kan mena med alla och utan på förhand ha klarerat och jobba det samma med eh dig det gäller det står det står inte med metoder tack Ja det är er väldigt för flera flera frågor Så det er ikke mulig av den forsamlingen som står og som vi taler for i bok, ikke det er så fort. Fortsatt og helt løyvig. Jeg synes det er så flott å høre på deg, Karli. Og dette du sier i forhold til såkalt landingsekteskap, hvor før så var det liksom ulike konfesjoner, og, og at det du sluttet med synes jeg var nydelig, med at det er et uh, luksusproblem <laughs> å snakke om uh, ulike konfesjonsproblemer. Men altså sist lørdag så var det en pappa fra Brarnes menighet som skulle til Belgia og døde sitt barn fordi han var gift med mammaen uh, som var katolik. Rett før det oppe så oppdaget den katolske presten der at uh, pappaen var jo utraget, så han kunne ikke ha det oppe. Bare for å løfte frem at vi lever innenfor utfordringer på det også. 
Men det var bare en... Jo, og så lurte jeg på, i den norske kirke nå, for selv om jeg er metodiste, så har jeg ofte dåp i den norske kirke. For noen år siden så var det til min store overraskelse i liturgien at etter dåpen så ble foreldrene bedt om å reise seg, og så var det en type formulering, dere er nå lovet at. Og den dåpen var pappaen med kjennen av tyst, ville nesten ikke være til stede i kirken i det hele tatt. Og jeg tenkte, altså hva er det blandingsekteskap? Vi må da være hvor vi må da ta høyde for at ikke begge foreldrene er kristne. Er det fjernet i den norske kirken? Den praksisen der? For den synes jeg også er veldig problematisk. Igjen takk for spørsmålet. Du gir meg også mulighet til igjen også få lagt inn på forsamlingen at jeg synes at alle samtaler og alle økumeniske dokument som har blitt underskrevet er viktig. Både Nordens fellesskap og de samtalene som foregår mellom Nå kunne jeg ramse en hel del. Men jeg sa jeg hadde ett poeng og det er at hvis vi i det feltet vi er inne i nå hvis vi tar utgangspunkt i at vi har dialog og samtale på forhånd, og vi går gjennom det vi skal gå gjennom, så vil ikke det ha skjedd eller bli opplevd, tror jeg, forhåpentligvis, på samme måten som du refererer, Anne Hege. Så vi begynner ofte i feil ende. Vi sitter med de teoretiske dokumentene fremfør oss og går gjennom de ulike prinsippene, og så går vi ikke ned og utformer ritualene ut fra de konkrete kroppene som finnes. Og mitt poeng også var da at de konkrete kroppene som finnes er ikke lenger så entydige som de var før. De er både svak og sterktruende og veldig ofte har flere identiteter i seg og rundt seg. Og da må vi faktisk begynne å jobbe med liturgi og ritual på en ny måte, tror jeg. Da vi gleder meg å gå inn i. Ja, Gro og Rosen Bartendre. Og Kari, tusen takk. Det er sterkt å høre deg fortelle om viktigheten av samtale og nærmest komme med vittnesbjørn som ble gjort når du fortalte om disse betraktelsene. Jeg har også lyst til å komme med et vittnesbjørn. Gå tilbake til 2010. Jeg skulle døpe min franske kusines sønn i Frankrike. Og komme inn og skal da møte pateren som er der. Og det første vi samtaler om det, er liksom, ja, vi har bytt oss test, ja, jo, det var bra, og du vil døpe, ja, det er han det, ja, det skal vi få lov til. Og så sier han, du, er det mange kvinnelige prester i Norge? Ja. Har dere kvinnelige biskoper også? Ja, vi har fire stykker. Så bra! Og da slo du med at også inn på den katolske, men var på bakgrunn av det du sa, at det er veldig mange forskjellige tradisjoner innenfor den katolske kirke også. På samme måte som det er innenfor vår lytterske kirke og innenfor andre kirkesamfunn i Norge. Og da tenker jeg at det jeg opplevde der var veldig sterkt, fordi jeg hadde tidligere bodd i Islamabad, hvor de kristne er en liten minoritet, og jeg er blant de fattigste i landet. Og det var ikke lett å gå i samtale med muslimer der for å få de til å samtale med de kristne. Men det gikk etter med samlig arbeid. Så det du sier om å samtale, det åpner på en helt annen måte enn å komme med læren først.
Jag vill ska komma tillbaka till medlemsrådet om seminariet här. Och då vill jag bara förklara ju en ting som jag har satt och blivit lite usikker på. Jag vill ha tänkt mig tillbaka att Karin Wittberg säger vi måste jobba med ritualerna, då bryr vi begravelsen, slik att ceremonierna kan genomföras med respekt för de involverade, uansett deras bakgrund och tro. Och det är inga begränsningar på det att göra ceremonierna med respekt. Är det riktigt uppfattat? Nej. <laughs> Ja, tack. Tack. Jag sa jag hade ett poäng och det handlar om att de du möter är anslös för dig. Och det ska vi veta. Och de vi möter och har ritual för är är ofta och ulik, själv om någon säger de är kristna eller muslimska eller om de identifierar sig som hindu så vill det vara stora och variationer in i det och så startar det. Vi någon kommer och är medlem i den norska kyrka så har de som jobbar i den norska kyrka så har de några rättigheter i förhåll till att bli begravd i förhåll till den norska kyrka. Vi har ett ritual och en och en liturgibok. Vi har rum som vi ska jobba utifrån och vi ska jobba med det inför de ramarna och det löftena som kvar och en av oss har gitt i ordination. Och det tänker jag att här går det att ha tankar i huvudet samtidigt. Så kan vi diskutera, är det möjligt? Så mitt inlägg var här och bara pröva och få den andra tanken. För det är som verkligheten är. Och att vi står i en tid nu, hvor vi också är nöjda till och bruke och vite att när vi ett lokalsamfund har avsked när ett lokalsamfund samlas till vigelse så har jag som en aktiv religionsutövar en etisk uppdrag tänker jag inte när värme och lage bru eller inte och lage bru den det att folk valt att gå i en livsynsöppen ceremoni som präster som som muslimer och som representanter för olika eh, miljö det menar jag ger ett tecken i vår tid som jag ville lyfta fram därför refererade jag begravelsen i förra vecka och så refererade jag det andra men var det ett svar till dig eller så får vi snacka mer senare för det är bara börja på en samtal så vi kan gå vidare med det sista frågestället är inne på olika typer och och hur vi identifierar varandra som religiösa människor och då föreslår jag att vi går igenom Paul Knitter sina olika modeller för hur vi mötes. Och då är det någon den mest traditionella värdersättningsmodell. Hur är samtal och vill ha kunskap om, om dig för och så fall få dig över på missisia. Eh, och så har vi stora avskyggande men hur den sista modellen är den nyaste modellen i religionsdialogisk sammanhang och det är den att den i utgångspunkten anerkänner att här är vi forskjellige och jag kan aldrig bli som dig och du ska heller inte bli som mig och i vi vår forskjellighet så kan vi också stå si om si och be men utan och det handlar om en typ av trygghet och som är att jag står fram som den jag är nu, du står fram som den jag är, du är och så står vi där trygg i bön. Här är det en god del avskygningar och med alla de folkene vi vill möta så vill vi uppleva ett stort mangfold här. I Oslo bispedöme nu vet jag inte hur det är i så finns alla varianter av religionsteologi och i, i folk som jobbar i kyrkan. Här har vi inte enast i en, men vi är på en väg hur vi utforskar olika måter. Och mitt inlägg här vill och ge något incitament på hur den är menar teologiskt och etiskt att vägen bör gå. Tack. Tack ska du ha, Karin.